السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ സൂറത്ത് തോബയിലെ നൂറ്റി എട്ട് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി ഏഴും നൂറ്റി എട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് വല്ലദീനത്ത് ഹസു മസ്ജിദ് ദുറാറൻ എന്നുള്ള ആയത്ത് മുതല് അല്ലെ ഒന്ന് ലത്തീഫ്ക നോദിയ ആയത്ത് നമ്മളതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഫൻഹാറബിഹ <laughs> ൊൻപതല്ലേ <laughs> 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 കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ റസിന്റെ നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്ത് കേൾക്കാം فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ുനിയാന <laughs> ജഹന്നം 
അഫമൻ അസസ അഫമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവനാണോ എന്നർത്ഥത്തില് അപ്പോൾ അവനാണോ അസസ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു വാക്കാണത് അസ്ഥിവാരമിട സ്ഥാപിക്ക അസസ എന്നുള്ള വാക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഇപ്പോ ഓതിയ ആയത് ലാത്തക്കും ഫീഹി അബദ മസ്ജിദ് നുസിസ അതെ 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 അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് അസാസ് അസസയു അസിസു തസീസ് ഫഹും മുഅസിസ് ബുനിയാനഹു അസാസ് എന്ന് ശരിക്ക് അടിത്തറ നടത്തണ്ട് അടിസ്ഥാനം നടത്തണ്ട് അസാസ് ബുനിയാനഹു തന്റെ കെട്ടിടം അത് അസുലെ അസാസി ബുലിയാനഹു അവന്റെ കെട്ടിടം ബനാ എബിനി ബുലിയാൻ തന്റെ കെട്ടിടം ബിനായ അല തക്കുവ എങ്ങനെ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയഭക്തി ഭയഭക്തിയിന്മേൽ തന്റെ കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചവനാണോ ആരോടുള്ള ഭയഭക്തിയിന്മേൽ മീൻ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള ഭയഭക്തിയിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചവനാണോ വരിമുവാൻ പ്രീതി തൃപ്തി ഉത്തമം അപ്പോ അഫമൻ അസുനിയാനഹു അലാത്തക്കുവാമീൻ അള്ളാഹി വരിമുവാനിൻ ഹൈർ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഭക്തിയിന്മേൽ തക്കുവയിന്മേൽ അതേപോലെ തന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയുടെ പേരിലും തന്റെ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കെട്ടിടത്തിന് അടിത്തറയിട്ടവനാണോ ഉത്തമൻ ഇനിയോ അമ്മൻ അസസ അമ്മൻ അതല്ല ഒരുത്തനോ ഏതൊരുത്തൻ അസസ അവനും സ്ഥാപിച്ചവനാണ് അല്ലേ അമ്മൻ അസസ സ്ഥാപിച്ചവനാണോ എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചവൻ ബുനിയാനഹു തന്റെ കെട്ടിടം അലാ ഷഫ ഷഫ എന്ന വക്ക് വക്ക് അലാഷഫ വക്കിന്മേൽ ജുറുഫിൻ എന്തിന്റെ വക്കിലാണ് മണൽത്തട്ടിന്റെ മണൽത്തിട്ട ഇരുന്നോ മണൽത്തിട്ടയുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പുഴയുടെ പൊട്ടക്കിണറിന്റെ ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ മണൽത്തിട്ടയുടെ എങ്ങനത്തെ മണൽത്തിട്ടയാണ് ഹാറിൻ ഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹദമ ഹദമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴ തകർന്നു വീഴ ഹദമ അവിടെ ഉണ്ട് ഹദമ പൊളിഞ്ഞു വീഴുക ഹാറിൻ ഹദമ പൊളിഞ്ഞു വീഴ തകർന്നു വീഴ ഹാറ യഹൂറു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫയല് ഹാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫയലാണ് ഹാറ യഹൂറു ഹൌറൻ വ ഹാരിൻ അങ്ങനെ ഫൻഹാറ അത് തകർന്നു വീണു ഇൻകസര വചനാണ് ഫൻഹാറ അത് തകർന്നു വീണു ബിഹി അവനെയും കൊണ്ട് എവിടെ ഫീനാരി ജഹന്നം നരകത്തിയിൽ ഹലോ അള്ളാഹു ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് ആ വിഷയം പറയുന്നത് 
അമ്മൻ നസ്സസ ബുനിയാനഹു അലാ ഷഫ ജുറഫിൻ ഹാരിൻ ഫൻഹാറ ബിഹി ഫീ നാരി ജഹന്നം അതല്ല പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു തിണ്ണയുടെ വക്കിന്മേൽ തന്റെ കെട്ടിടത്തിന് അടിത്തറയിടുകയും എന്നിട്ട് ജഹന്നമിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് അഥവാ അള്ള നരകത്തിന്റെ തീയിലേക്ക് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തവനാണോ വല്ലാഹു അള്ളാഹു ലായഹുദി നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല കഥായഹുദി അൽ കൌം ജനതയെ അള്ളാലിമീൻ അക്രമികളായ ജനതയെ നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഈ പുഴയുമായി സോറി ഈ നേരത്തെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല രണ്ട് പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതാ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി കുബാ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മസ്ജിദു ലിറാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ മസ്ജിദിന് ലിറാറിന്റെയും മസ്ജിദ് കുബയുടെയും തമ്മിലുള്ള ഉദാ എന്താണ് വ്യത്യാസം അതാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പള്ളി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പള്ളിയുടെയും ഒരു ഉദാഹരണം അള്ളാഹു ഈ രണ്ടായത്തുകളിലായി പഠിപ്പിക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് തുടർച്ചയാണ് നൃത്തം കേട്ടോ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَبْوَلْ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഭക്തിയുടെയും അഥവാ ഭക്തിയുടെയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള തൃപ്തിയുടെയും പ്രീതിയുടെയും പേരിൽ തന്റെ കെട്ടിടത്തിന് അടിത്തറയിട്ടവനാണോ ഉത്തമൻ അതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ല പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു തിണ്ണയുടെ വക്കിന്മേൽ തന്റെ കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിന് അടിത്തറയിടുകയും എന്നിട്ടത് ജഹന്നമിലേക്ക് അഥവാ നരകത്തിന്റെ തീയിലേക്ക് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തവനാണോ ഉത്തമം അള്ളാഹുവാകട്ടെ അക്രമികളായ ജനതയെ സെന്മാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല എന്താണത് എന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കട്ടോ ഫീകുലൂബിഹിം ഇല്ല ായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ലായസാലു ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ുനിയാനുഹും അവരുടെ കെട്ടിടം അല്ലതി എങ്ങനെ ബനവു അവർ സ്ഥാപിച്ച ബനവു അവർ സ്ഥാപിച്ച രീപത്തൻ റാബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെക്ക് നർത്തം മനസ്സിൽ ഷെക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാബ എരീബു റൈബൻ റൈബ് ശക്കഫീന്നറിയില്ലേ ഫീ കുലൂബിഹിം എവിടെയാണ് ആശങ്ക 
അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഇല്ല അന്തക്കത്വ ആ തക്കത്വ ആ മുറിയുക മുറിഞ്ഞു പോവുക ശിഥിലമാവുക ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ലാ യദുഹുൽ ജന്നത്ത കാത്തി ഉ റഹിം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല മുറിച്ചു കളയാം അപ്പൊ അഥവാ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വല്ലാതെ എന്തുണ്ടാക്കും ബേജാറുണ്ടാക്കും എന്നർത്ഥം വല്ലാത്തൊരു ശങ്ക അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞ അസ്വാസ്ഥ്യം വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെ ഇല്ല അന്തക്കത്വ കുലൂബുഹും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി പോയാലല്ലാതെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല അന്തക്കത്വ കുലൂബുഹും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോവുക അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും മരിച്ചു പോവാന്ന് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ അവർക്ക് മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക വല്ലാത്തൊരു ശങ്ക വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും വല്ലാഹു അലി മുൻ ഹക്കീം അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും അഗാധജ്ഞാനുമാണ് യുക്തിമാനുമാണ് അവർ സ്ഥാപിച്ചതായ അവരുടെ ആ കെട്ടിടം അള്ളാഹു അവിടെ പിന്നെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നില്ല കേവലം ഒരു കെട്ടിടമായിട്ടാണ് എന്തിനെ മസ്ജിദ് വേറാർ അവരുടെ ആ കെട്ടിടം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത എപ്പോഴും ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ലാ യസാലു നീ എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്താവും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇല്ല അന്തക്ക ഇല്ല അന്തക്കത്വ ആ കുലൂപുകും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായാലല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു പോകുന്നതുവരെ അള്ളാഹു അലി മുൻ ഹക്കീം അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മസ്ജിദ് തക്കുവ അഥവാ കുബ മസ്ജിദും മസ്ജിദ് ഇറാറ് ഉപദ്രവത്തിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പള്ളി ആ രണ്ടു പള്ളിയെക്കുറിച്ച ഉദാഹരണം അള്ളാഹു പറയാണ് അല്ലെ ഒന്നാമത് മസ്ജിദ് ഇറാറിന്റെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് തക്കുവ അപ്പുറത്തുണ്ട് കുബാപ്പള്ളിയുണ്ട് നീ ഒരിക്കലും മസ്ജിദ് ഇറാറില്ലാത്തക്കും ഫീഹി അബദ് അനുസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളിയെ കാണുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു ഈ രണ്ടായത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഈ രണ്ട് പള്ളി ഒന്നല്ല സമമല്ല എന്നാണ് അഥവാ മസ്ജിദ് ഇറാറും മസ്ജിദ് കുബയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും സമമല്ല കാരണം മറ്റേ മസ്ജിദ് ഇറാറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല തക്കും അള്ളാഹി വരുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള ഭയഭക്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മുനാഫിക്കുകളായ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയോ ഒന്ന് വെറാറാണ് മറ്റൊന്ന് കുഫുറാണ് പത്തഫ്രീ കമ്പൈനൽ മിനീനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇർഷാദ് അലി മഹാറബല്ലാഹറസൂലഹുവും മിൻകബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉപദ്രവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് കുഫുറിന് വേണ്ടിയാണ് നിഷേധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തതോ അവരുടെ അവർ ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കാനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പള്ളി പോണരെ ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതേപോലെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈനൽ മുഹ്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഭിന്നതയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇർഷാദ് അലി മൻഹാറബല്ലാഹ വറസൂലഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻപേ തന്നെ ഇവരാരാണ് അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ പ്രവാചകനോടും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു താവളവുമായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ പരിപാടി ഈ പള്ളി പണിതത് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂക്ഷ്മതക്കും പടച്ചറബിന്റെ തൃപ്തിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി പണിതു എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് ഒരിക്കലും ഈ രണ്ടു പള്ളിയും സമമാവുകയില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ മസ്ജിദ് ഇറാറിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താണ് അലാഷഫിൻ ഹാരിൻ മറ്റേ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ മസ്ജിദ് ഇറാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം പൊളിഞ്ഞു വീഴാം 
ഏതുപോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു പുഴവക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വീട് വെച്ചാൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിതാൽ എന്താവും അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഏത് സമയത്തോ ആ പുഴയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വീട് മറിഞ്ഞു വീഴാം ആ കെട്ടിടം മറിഞ്ഞു വീഴാം ഏത് സമയത്തും വീഴാം അവർ പേടിയോടുകൂടിയായിരിക്കും എന്ത് അവരാ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പുഴ ആ പുഴയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോടിന്റെ വക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതും പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട് ആ വീടെന്തല്ല ഒരു ഭദ്രല്ല ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ലാത്ത പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു വീട് അതും പുഴവക്കത്ത് അള്ളാന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കുങ്ങള് ഈ മസീദ് നിറാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മനസ്സതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തോ അള്ളാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പടച്ചറബിന്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പള്ളി പണിയുകയും ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്ത മിനിയങ്ങൾക്കോ ഒരു ബേജാറില്ല ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ബേജാറാ കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ലാ യസാലു ബുനിയാനുഹുമുല്ലതി ബനൌ റീബത്തം ഫീ കുലൂബിഹിം അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയാണ് അവരുടെ മന കാരണം എന്താ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നിഫാക്കാണ് അല്ലെ കാപട്യമുള്ളത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കാപട്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ഈ പള്ളി പണിതത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പണിയോ ഇല്ലല്ലോ കാപട്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി അവർ പണിതത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാപട്യം അവരുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാത്ത പിടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല പറഞ്ഞു ഇല്ല അന്തക്കത്ത കുലൂപുഹും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ അനി ബിമൌത്തിഹിം ഇനി മരണം വരെ എപ്പോഴും ബേജാറാ ഇനി മരണം വരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കാരണം അവർക്കറിയാന്ത് മറ്റാരേക്കാളും അവരുടെ മനസ്സിനെ അല്ലേ ഈ പള്ളി പണിത് എന്തിനാണെന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലോട് പോയി പറഞ്ഞില്ല അവര് എന്തിനാ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്തിനാ ഈ രാത്രിയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മറ്റേ പള്ളിക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോ ആളുകൾക്ക് ഈ പള്ളിയാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് വരാന് അതുകൊണ്ടാണ് നബിയെ എങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പള്ളി വന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് ആർക്കറിയാം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പിന്നെ ആർക്കറിയാം അള്ളാക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ വല്ലാഹു അലീമുൻ ഹക്കീം അവരുടെ ആ ആ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്തിന്റെ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം അള്ളാഹുവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് കപട വിശ്വാസികളുടെ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നബിയെ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم نوتي بادن النام تايت وقتا شري نوتي بادن النام تايت ഹിഫി <Sessizlik> തീർച്ചയായും <Sessizlik> അള്ളാഹു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്ടറ ഇഷ്ടറ എസ്തരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വിലക്ക് വാങ്ങുക വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുക മിനൽ മുക്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മുക്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻഫുസഹും അവരുടെ ദേഹങ്ങളെ നഫ്സും ജമ്മാണ് അൻഫുസ് അല്ലെങ്കിൽ നുഫൂസ് വാവ് അത്തഫിന്റെ വാവാണ് 
വാലകും അവരുടെ സമ്പത്തുക്കളെയും തീർച്ചയായും കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലഹും അവർക്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് പകരമായി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പകരമായി നൽകുന്നു അൽ ജന്ന സ്വർഗം കണ്ടോ സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയാണ് ഇന്നല്ലാഹിസ്തറാമിനൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത ആല സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ദേഹങ്ങളെയും സ്വത്തുക്കളെയും പടച്ചറബ് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പകരമായി സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതിനാൽ അപ്പൊ അല്ല സ്വർഗം നൽകിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പകരം അവന്റെ ദേഹത്തെയും അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയണത് അല്ലേ ഈ വിലക്ക് ഇസ്തറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരസ്പരം വില കൊടുത്തു വാങ്ങാം ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇസ്തറ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കച്ചവടം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക പടച്ചറബിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ അള്ളാഹു എന്താണ് പറഞ്ഞത് കച്ചവടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസിനസ് കച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് വില കൊടുത്തു വാങ്ങാം വിലക്ക് വാങ്ങാം കച്ചവടം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും താല്പര്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അല്ലേ ബിസിനസ് പൊളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടോ നഷ്ടാവോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാത്ത ബിസിനസ്സിൽ പോലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യോലോ കാരണം എന്താ ആ കച്ചവടത്തോടുള്ള താല്പര്യവും അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അറബികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമുക്കറിയാം മക്കത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചവടക്കാരാ അല്ലെ ഖദീജ ബി റബി അള്ളാഹുനയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അവർ കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ ആ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചവടമാണ് ആണുങ്ങളെക്കാളും മുന്നിൽ ആരായിരിക്കും ഈ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചവടം ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്ത ആവേശം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാന്റെ ഒരു ആയത്തില്ലേ സുഹൃത്ത് ജുമയില് യുദിന അമനു ഇതാ നൂതിയ എന്തുപയോഗിക്കണം വതറുൽ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാരണം എന്താ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പള്ളിയില് ഹുത്തുബക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ പുറത്ത് കച്ചവടക്കാരെന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും എഴുന്നേറ്റോടുന്ന പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പുറത്ത് കച്ചവടക്കാർ വന്നാൽ കച്ചവട സംഘം വന്നാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവും അവരെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇല്ല വദറുൽ ബൈ ഹുത്തുബ നടക്കുമ്പോ ജുമ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അടുത്തായിട്ട് എന്താ അള്ളാഹു ആയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച എങ്ങനെ അവരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവര് കച്ചവടം കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ പോയി കളയും അവരോട് പറയാം അള്ളാന്റെ അടുത്തുള്ള കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതവരോട് പറഞ്ഞ ബിയെ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ കച്ചവടം എന്ന് പടച്ചറബ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങ കച്ചവടം ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കച്ചവടത്തോടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ഈ കച്ചവടം ഏത് കച്ചവടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാം ശരീരം കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനാണ് അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കച്ചവടം എന്താണ് ഈമാനാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പടച്ചറബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ശരീരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹുവിൽ അത്ര കണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞേ ഇന്ന അല്ലാഹ് അല്ലാ എന്തുറു അല്ല നോക്കുന്നേയില്ല ഇലാ ജിസാമിക്കും നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് പഠിച്ചു നോക്കൂല വലാ ഇലാ സുവരിക്കും നിങ്ങളെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചു നോക്കൂല പഠിച്ച് മറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കണം വലാക്കിൻ കുലൂബുക്കുങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്കാ ഈ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈമാനാണ് ആർക്കാവശ്യം 
അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യം അതാണ് ഇവിടെയും പടച്ചറമ്പ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അത് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പകരമായി ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്റെ ദേഹത്തെയും തന്റെ സമ്പത്തും പടച്ചറബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹസൻ ഉൽ ബസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബായ അഹും ും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവാണ് അവർ അവരെ തന്നെ ആർക്ക് വിൽക്കാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വിൽക്കാണ് ഏയ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ തന്റെ ശരീരങ്ങളും തന്റെ സമ്പത്തും അള്ളാഹുവിന് വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ തന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ് അള്ളാഹ് കൊടുക്കാണ് വലിയ വിലക്ക് പകരമായി ഇവരെ അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അള്ള എന്താ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ സ്വർഗം അതാണ് വലിയ വില എന്നിവിടെ പറയാൻ കാരണം ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം വമിനൻ നാസി മയ്യശിരി ജനങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം പടച്ചോൻ അങ്ങോട്ട് വിറ്റു കൊടുക്കും പടച്ചോൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ച വിറ്റ് കളഞ്ഞ ചില ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ച് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് എന്തും ത്യജിക്കാൻ ആ ത്യാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിടെ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ അള്ളാഹു കച്ചവടം എന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തബൂക്കിലേക്ക് പോകാതെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തബൂക്കല തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ട് തബൂക്കിലേക്ക് പോകാതെ ഈ മുനാഫിക്കു മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ആ തബൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു ചൂടുള്ള സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ് ആ വിളവെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത് തബൂക്കിലേക്ക് പോകാഞ്ഞത് തബൂക്കിലേക്ക് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ നശിച്ചു പോവോ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ ആകെ ഞങ്ങൾ കിട്ടാതെ ലാഭമൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാവോ എന്നവർ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലുത് ആര് വരും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലും മഹാനായ സുഹൈബ് റബി അള്ളാഹുനിക്കുന്ന ചരിത്രം ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ലിബിനു കസീർ അഹമ്മദ്ലാഹി അലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഹൈബ് അദ്ദേഹം സുഹൈബ് റൂമി എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് സുഹൈബ് റബി അള്ളാഹുനും അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിലേക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര കച്ചവടം ചെയ്തു ഭയങ്കര നല്ല പൈസക്കാരനായി അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ നബി ഹിജറ പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനും ഹിജറക്ക് പോണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹിജറ പോകാൻ സമയത്ത് ഇവർ പിടിച്ചു ആര് പിടിച്ചു മക്കയിലെ ശത്രുക്കളായ മുഷ്രിക്കുകളായ ആളുകൾ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല കാരണം സുഹേബെ നീ മക്കയിലേക്ക് വന്നത് വെറും കൈയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നീ പോണതോ വലിയ സമ്പത്തും ഇവിടെ വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തായിട്ട് നീ എവിടെ പോണത് ആ സമ്മതിക്കൂല സുഹൈബിനെ കുറിച്ച് പ്രതി അള്ളാഹു എനിക്കിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അമ്പയത്ത് വീരനായിരുന്നു അന്ന് അമ്പയത്തിൽ സുഹൈബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആളില്ല എന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ നല്ലൊരു അമ്പയത്ത് വീരനായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും തന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഈ സമ്പത്താണ് തടസ്സമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് പോലും നിന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ പോരാട്ടം നടത്തായിരുന്നു തന്റെ സമ്പത്ത് താൻ അധ്വാനിച്ചു ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ താൻ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പോരാടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതാണ് വസാബിക്കൂന ലൂന നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല നമ്മള് മിനൽ മുഹാജിരീന വല്ല അൻസ്വാർ അവരിൽ പെട്ടവരെ അതൊക്കെ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാരക്ക തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഊദിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണേ കുത്തിൽ തുഫന ആന തന്റെ റസൂലെ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ
യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അക്കബ ഉടമ്പടിയുടെ രാത്രിയിൽ അബ്ദുല്ലാഹിൻ റവാഹ റതി അള്ളാഹുനുഹും നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിക്കാനും ഇസ്തരിത്തിൽ റബ്ബിക വലി നഫ്സി കമാശി അത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ താങ്കളുമായി ഞാൻ നടത്തേണ്ട ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്താണ് താങ്കളുമായി ഞാൻ നടത്തേണ്ട ഒരു കരാർ താങ്കളൊരു നിബന്ധന പറയുക ആ സമയത്ത് നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അസ്തരിത്തിൽ റബ്ബി അൻതുഷിരിക്കുബിഹിഷി ആ എന്റെ റബ്ബിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നോട് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള നിബന്ധന എന്താണ് നീ അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അവനിൽ യാതൊരാളെയും പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് വെക്കാനുള്ള നിബന്ധന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രതിരോധം തീർക്കണം അഥവാ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാവൽ നിൽക്കോ അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കണം അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു കാലവും ഫമാൽ അനാലിക്ക നബിയെ ഇങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പകരം കിട്ട നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അൽ ജന്ന സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ് റബി ഹെൽബയ എങ്കിൽ ഇതൊരു വല്ലാത്ത വമ്പിച്ച ലാഭകരമായ കച്ചവടമാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് ഫനസലത്ത് ആയത്ത് അവതരിച്ചത് എന്നതിന്റെ സബബുനായി ഇബിൻ കസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും കേട്ട ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഹന്ദലാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഹന്ദലാർ അലി അള്ളാഹു ഏത് യുദ്ധത്തിലാ മരിച്ചത് ഉഹുദി യുദ്ധത്തില ഉഹുദി യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ദിവസം അതിന്റെ തൊട്ട് തലേന്നായിരുന്നു ഹന്ദലാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ നിക്കാഹ് അല്ലേ ഹന്ദലാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ആ രാത്രിയിലാണ് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ യുദ്ധത്തിനുള്ള വിളി കേട്ട് ഹന്ദലാർ അലി അള്ളാഹുനുഹു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോണത് അങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ സ്വഹാബികൾ നബിയുടെ അടുത്ത് കൂടി വരാ നബിയെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു അപ്പുറത്ത് മിസ്അബർ അലി അള്ളാഹുനുഹുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുണ്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ ഹന്ദലയിൽ കാണുന്നു അലി അള്ളാഹുനുഹു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുണ്ട് നബിയെ മറ്റുള്ള ഷഹീദായ ആളുകളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴ റസൂൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് വരാൻ പറ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വന്നു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ബിയെ ഹന്ദല അറബി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് മണിയറയിൽ നിന്ന ജനാബത്തുകാരനായിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിളിച്ചപ്പോ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകാനുള്ള ടൈം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതില്ല കാത്തുന്നില്ല റസൂലുന്ന വിളിച്ച ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി ഓടിപ്പോവാൻ അവിടേക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് റസൂലുന്ന പറയാ അദ്ദേഹത്തെ മലക്കുകൾ ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താ ഇത് കേവലം ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറു കാതിലൂടെ തള്ളിവിടാനുള്ള ഒരു ചരിത്രമല്ല പിന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിവസത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ തന്നെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വീട്ടിലാരാ ഭാര്യ ആരെടുത്താക്കി അതൊന്നുമില്ല പിറ്റേ ദിവസം സുബീഖോലും പള്ളി പോണില്ല അല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം സുബീഖല നമ്മൾ പള്ളി പോകുന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇരിക്കണ ആലോചിച്ച് നോക്കി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം സുബീഖ് പള്ളി പോയ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സ്വയം ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പോട്ടെ ഇപ്പൊ പോ നമുക്ക് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഇവിടെ അള്ളാന്റെ മാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ദുനിയാവിലെ പല വിഷയങ്ങളും തടസ്സാവാം കേട്ടോ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേണം നമ്മളൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വേണം ആ മാറ്റം എവ
അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ ഈ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്താവും അതിന്റെ ചാർജ് പറയും ചാർജ് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ നമ്മൾ നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല നബിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിരിക്കും ഭയങ്കര ഇമാന ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഈമാനൊന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഈമാൻ പുറത്ത് കിട്ടും നബി പറയും ഇത് മനുഷ്യന്മാരെ അവസ്ഥ തന്നെ എപ്പോഴും ഈ മീനില്ല ഒരുപോലെ നിൽക്കും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായാലും ഈ സ്വഹാബി അവരും പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരാണ്ടോ ഈ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന ഇൻഷ ഇനാഹുന്ന ഇൻഷ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആരെ സ്വഹാബികളെ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരാ നമ്മെ പോലെ മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വിചാരങ്ങളുള്ള വികാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യന്മാരാ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പഠിപ്പിക്കണത് അപ്പോ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ആയിത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താവണം ചെറിയൊരു പ്രചോദനം നൽകണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്നിട്ടല്ല പറയാം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഫയക്കുത്തുലൂന കത്തലയക്കുത്തുലു അങ്ങനെ അവർ വന്നു അവർ വധിക്കുന്നു അവർ അവരെ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വാഗ്ദത്തം അലൈഹി തന്റെ മേൽ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള സത്യനിഷ്ഠമായ ഹക്കൻ സത്യനിഷ്ഠ കടമയായ ഫി തൗറാത്തി തൗറാത്തിലും വൽ ഇഞ്ചീലി ഇഞ്ചീലിലും വൽ ഖുർആനി ഖുർആാനിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഖാത്തിലൂന ഫി സബീലില്ലാഹി ഫയക്തുലൂന വ യുഖ്തലൂന വ ഇദൻ അലൈഹി ഹക്കൻ ഫി തൗറാത്തി വൽ ഇഞ്ചീലി വൽ ഖുർആൻ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും ഖുർആാനിലും അവന്റെ മേൽ ബാധ്യസ്ഥമായി അഥവാ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാകുന്നു ഒരു വാഗ്ദത്തമാകുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ലാഹു പറഞ്ഞുലൂന സവാഉൻ സമമാണ് രണ്ടുപേരും ആര് കത്തലൂ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നാലും അവരെ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നാലും സമമാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ ശത്രുക്കൾ വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊന്നുകളയും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും രണ്ടായാലും എന്താണ് സമമാണ് എന്നർത്ഥം രണ്ടായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സ്വർഗണ്ട് അതാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളുകളെ അല്ല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അവരിറങ്ങിയത് രണ്ട് കാര്യത്തിനാ അഥവാ ഒന്ന് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരേറ്റെടുക്കും അല്ല ഏറ്റെടുക്കും അവർ മരിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നാലോ അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർക്കതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് 
ഔഗനീമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും മരിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലോ ഓനീമയും കിട്ടും എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് യുഖാത്തിലൂന ഫീസബീലില്ലാഹി ഫയക്തുലൂന വയുഖുത്തലൂന വഅദൻ അലൈഹി ഹഖ്ഖൻ ഫിത് തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ വർത്തമാനമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വർത്തമാനമല്ല മരിച്ച നേരത്തെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ തൗറാത്തിൽ തൗറാത്ത് ആർക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാ മൂസാ നബിക്ക് ഇഞ്ചിയിലെ ഇഞ്ചിയിലോ ഈസാ നബിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പുതിയ നിയമമല്ല എന്ന് വമൻ ഔഫ ബാലിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ട് എന്ത് ബി അഹിദിഹി തന്റെ കരാർ ഔഫ യൂഫി നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തില് ബി അഹിദിഹി തന്റെ കരാറിനെ മിനല്ലാഹി അള്ളാഹുവേക്കാൾ അഹിദിഹി മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അധികം തന്റെ കരാർ നിറവേറ്റുന്നവൻ ആരുണ്ട് എന്ന് അഥവാ കരാർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായ ആ കരാർ പാലിക്കുന്നവൻ ആരാ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക കച്ചവടം നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലോ ആ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അൽഫൌസുൽ അലീം മഹത്തായ വിജയമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ും അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് മഹത്തായ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്കും കണ്ട് ഭൗതികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ പിന്നിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ആരുടെ പണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുനാഫിക്കുകളുടെ പണിയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ 
വിശദീകരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രയാസമായാലും അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തണുപ്പ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മാറ്റി വെച്ച പതപ്പൊക്കൊണ്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ പകരം സ്വർഗം ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചേ മുക്കാലിന അഞ്ചേ നാൽപ്പത്താറിനൊക്കെ ഇവിടെ നമസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊരു പ്രയാസം സഹിക്ക അങ്ങനെ സഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാം എന്നുള്ള പറയുമ്പോ ആ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണത് ഇത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ശരീരം കൊടുക്ക സമ്മതം അള്ളാക്ക് നമ്മളെ സമ്പത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈമാനാണല്ലോ നോക്കണത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള് നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകളെ ഹോക്കി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ചിലവഴിക്ക ആ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്ക അല്ല നോക്ക ആ കൊടുക്കാനുള്ള എന്റെ മനസ്സ് അല്ലേ ഒരു ഖുരാൻ അങ്ങ് തുറന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഓതാനുള്ള എന്റെ മനസ്സ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനാണ് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഹന്നലാഹു അല്ലാഹുനുഹും മിസ് അബർ അലി അല്ലാഹുനുഹും അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാഹുനുഹും ഇതൊക്കെ പച്ചയായ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞാണല്ലേ നമുക്ക് അറിയാലല്ലേ അള്ളാഹു തബൂക്കിലേക്ക് പോകാതെ മാറിയുന്ന സഹാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരാൻ എത്ര ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അമ്പത് ഇനി ആ ചോദ്യം വന്നാൽ ഉറപ്പല്ല എഴുതുന്നേ അല്ലേ തബൂക്കിലേക്ക് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കോപ്പി പേസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അബു ആമിർ ആരായിരുന്നു ഒരു സ്വഹാബി ഒരു പുരോഹിതൻ ആരാണ് പുരോഹിതൻ അല്ലേ പുരോഹിതൻ അറിയാലോ സംഭവം റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് ഇതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് ഈ ആ ഈ ഗുവാമിർ പോയില്ലേ നബിയെ കുറിച്ച് പരാതിയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലൂ ഇല്ല ഇതിന് ഹിറുക്കൽ തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പള്ളി എന്ന് ഖുറാൻ മസ്ജിദ് കുബ നബിയെ നീ ഒരിക്കലും ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കരുത് ഏത് പള്ളിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നോട് വെട്ടു പോവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ നമ്മള് അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഇനി ഏതായാലും രണ്ടാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് ഏതായാലും ആ രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇതുവരെ എടുത്തൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമിക്കൽ സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാകട്ടെ ഖുറാൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തക്കവയോടുകൂടി മരണം വരെ ജീവിക്കാനും അള്ളാഹുവേ നീ ഞാൻ തമ്പുരാനെ പടച്ചറബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാ വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് നീ മഹുഫുറത്തും മറഹമത്ത് നൽകി അനുഭവം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും രോഗം കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നാദാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും മനസ്സിന് സമാധാനവും കണ്ണിന് കുളിർമയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നാദാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞായറാം നാളായിട്ടും മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് നാദാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചറബ്ബെ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണ റബ്ബേ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മരണത്തിന് മുൻപായി നാഥ എല്ലാ കടങ്ങളും വിട്ടി കടക്കാരനല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മരണത്തിന്റെ മലക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന മഹത്തായ കലിമത്ത തോഹിദ് ഉച്ചരിച്ച് നിന്നിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്രയാവാൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചറബ്ബേ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്
എളുപ്പത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്ബനാത്തിനാസനത്തിൻ വക്കിനാദാബൻ